여기에다가 집어서 실리콘 지퍼백이 지금 두 브랜드 거를 사용 중이거든요. 트로 완전히 다 구매했던 제품이고 음. 여러분 저한테 혹시 궁금한 거 있으세요? 오늘은 다른 쪽에 좀 사람들도 좀 있어가지고 네, 추가 배터리를 연결해주면 얘도 얘네는 불구덩이 들어가네. 근데 내부는 안녕하세요. 다봉입니다. 저 지금 캠핑장에 도착했어요. 오늘은 날씨가 엄청 좋네요. 타프부터 설치하도록 하겠습니다. 지난번과 옷차림이 완전 달라졌죠. 이제 날씨가 추워요. 여러분 제가 가지고 있는 클램프는 이거예요. 이렇게 생긴 거고 얘를 여기에다가 집어서 근데 이렇게 철이 나오는 게 조금 불편해가지고 그냥 이렇게 되어 있는 게 다른 모델이 있더라고요. 다음에는 다른 모델로 또 구입을 할까 생각 중입니다. 타프를 어닝처럼 이렇게 사용하니까 편해가지고 이번에는 조금 더큰 타프로 쳐볼게요. 이거를 전에 타프 사이즈가 조금 애매했던 것 같아서 제가 요거 사사 사이즈도 있거든요. 이번에는 얘를 가져와 봤어요. 이거는 정사각형이라서 그냥 아무 방향으로만 치면 됩니다. 어떻게 할지 생각했어요. 전에보다 훨씬 넓기는 한데 뭔가 이 중심축이 <웃음> 길이가 안 맞더라고요. 원래 제가 하고 싶은 거는 이쪽에다 하고 그러니까 이렇게 세우고 한쪽 면은 이렇게 사이드 월처럼 내려질 줄 알았는데 안 돼요. <웃음> 너무 답답할 것 같고 아무튼 방향도 지금 좀 그렇고 일단은 그냥 차에 있는 폴대를 다 세워가지고 했는데 다음에는 조금 더 잘해보려고요. 어닝을 사는 게 요즘에 거의 이 세트로 그냥 다니는 것 같아요. 차에서 안 빼니까 그냥 계속 이렇게 있어요, 지금. 
이렇게 물이 하나 더. 이렇게 세개 가지고 왔고요. 이건 테이블 매트. 오늘은 오랜만에 얘도 가지고 나왔어요. 얘 진짜 오랜만에 사용을 해보네요. 이렇게 됩니다. 사이드 테이블로 사용할 예정이에요. 오늘은 날이 추워가지고 요거 조금 더큰 매트 가지고 왔거든요. 이렇게 이게 그냥 편하게 자려고 요거 12볼트 요거 가져왔어요. 요걸로 해서 오늘 파워뱅크 이용해서 잘 겁니다. 파워뱅크 켜줬고요. 여기다가 딱 세팅해놓고 요거를 이렇게 꽂아가지고 여기 사용해줄 때 여기 버튼만 딱 눌러주고 전원 전원 들어왔다 이게 약한 70W 정도 나가니까 일단 끄고 한 10시간 정도 얘로 사용할 수 있거든요 이렇게 연장선하고 이 추가 배터리하고 연장을 해서 사용을 하면 훨씬 더 길게 사용할 수 있어서 프로 제품으로 사용을 하고 추가 배터리까지 있으면 겨울에도 문제없이 차박을 할수 있을 것 같아요. 좀 자유롭게 캠핑을 할수 있지 않을까 라는 기대감이 있습니다. 네, 밖에 나가볼까요? 이제 세팅 끝났어요. 이것저것 하고 뭐 전화 통화도 하고 막 이거 저거 그냥 하다 보니까 시간이 훌쩍 갔네요. 불멍하려고요. 여러분 밤 되니까 갑자기 확 살랑해져요. 아까까지는 그냥 세팅하고 뭐 그러고 있으니까 안 춥다 그렇게 생각을 했는데 갑자기 확 추워지네요. 초코 한잔 하려고 합니다. 이번에 주전자 하나 샀어요. 집에서 깨끗하게 연마제 작업이랑 다 하고 왔어요. 그리고 고구마도 쪄 먹으려고 가져왔는데 제가 이거는 되게 오래 써가지고 이 밑에 쪽이 이제 많이 코팅이 벗겨지고 막 그래가지고 그냥 이거는 뭐 음식 이런 거 해먹는 것보다 찜기용으로만 간단하게 사용을 해보려고요. 타프가 넓으니까 좋긴 좋아요. 비올 때 이걸 써야 되는데. <웃음> 컵 가지고 왔고 못 먹었던 요거 고구마 먹으려는데 씻어와야 되네요. 물을 너무 많이 했나? 이게 끓으면 텀블러에다가 담아놓고 그러고 씻어가지고 와야겠어요. 지금 핫초코랑을 다 같이 먹어야 되니까 그때 막 더블월 산다고 비싸서 안사 그랬잖아요. 안사 안사. 집에 있는 그냥 이런 머그나 텀블러 사용하려고요. 쇼핑을 요즘 요즘 진짜 많이 안한것 같은데 이거 이거 샀긴 했지만 그리고 저는 약 먹고 치료 받고 계속 그랬잖아요. 진짜 집에서 하는 스트레칭 굉장히 중요하다고 느꼈어요. 엄청 많이 나왔어요 지금. 아침 저녁으로 스트레칭 하고 꾸준히 이거 계속 도리도리 해주고 이렇게 강아지 자세, 개 자세 이렇게 해가지고 손 드는 거막 이쪽 이쪽 막 아무튼 엄청나게 집에서 울랄라 팔랄라 하고 있습니다. 물 끓여놓은 거 아까우니까 일단 텀블러에다가 이렇게 놔둘게요. 
그리고 고구마 씻어가지고 오겠습니다. 여러분 고구마 씻어왔어요. <웃음> 빨리 먹고 싶습니다. 이거 하나만 해볼까요? 이게 폭이 작으니까 여기 화구에 완전 이렇게 간당간당하게 돼 있어요 지금. 제가 원래 진짜 비닐 사용을 거의 안 하는데 이번에 이거는 이렇게 비닐로 가져왔었네. <웃음> 진짜 별 생각이 없었네요 지금. 금방 마실 거니까 그냥 머그에다가 할게요. 찾고 있는데 지금 핫도그가 안 보여요. 하지만 제가 가져오긴 했어요. 펌프? 에어펌프. 매트 하시려고 하시나 보다. 근데 제가 매트랑을 안 써가지고 개업 펌프? 아무튼 이거는 없잖아요? 짜잔! 아! 아, 너무 맛있다! 아, 밀크티 말고 핫초코 먹길 너무 잘했어요. 아, 아, 좋다. 제가 쉘터를 가지고 오면 난로를 가지고 오려고 했고 근데 아직까지 쉘터 치기에는 조금 힘들 것 같아서 그냥 타프로 하고 난로 없이 불멍하는 걸로 생각을 했었어요. 음아 밑에 좀 덜러갔어. 그러면 섞으면 되죠? 그런 다음엔 어떻게 될까요? 단맛이 더 올라오죠? <웃음> 음. 어쩔 때는 잘 끼워주고 어쩔 때는 어 답답하고 그때 그때마다 다르죠? 어차피 주변 이런 낙엽들은 좀 치워주는 게 좋아서 다 태워버려. <웃음> 있거든요. 어? 지금 누가 왔어? 됐어. 이거를 이제 여기다가 붙여. 제가 이게 하나가 더 있거든요. 근데 얘는 조금 더덜 사용했던 거라 상태가 좀 괜찮아요. 제가 이거 하고 어, 어? 그러니까 실리콘 지퍼백이 지금 두 브랜드 거를 사용 중이거든요. 얘는 집탑. 그래서 세트로 완전히 다 구매했던 제품이고 하나는 실리팟 근데 그건 제가 가져온 줄 알았더니 여기 없네요. 이따 찾으면 보여드릴게요. 제 실리콘 지퍼백은 자주 물어보시더라고요. 어디 건지. 여러분 이제 춥네요. 
그래 아니지 이제가 아니지 아까부터 춥다고 계속 그랬죠 <웃음> 발도 시려워요 이제 김치 김밥하고 따뜻한 컵누들 먹을 거예요 이게 밥이 아까 탄 냄새가 확 올라와가지고 깜짝 놀라서 봤더니 겉에 부분 살짝 타고 <웃음> 좀만 뜸을 들이면 되겠어요. 제 저거 불 붙인다고 그냥 내버려 뒀더니 센 불에 탔네요. 아, 여기 어제 밥 태워가지고 내부가 이렇게 처참해졌고요. 저희 엄마가 옛날에 진짜 그냥 흰쌀밥에 김치, 묵은지, 참기름 약간 이렇게 조물조물 해가지고 그것만 넣고 밥을, 김밥을 말아줬었어요. 근데 어렸을 때 저희가, 저희 가족이 다 그걸 진짜 너무 좋아했거든요. 오랜만에 그게 생각이 나가지고 그거를 먹으려고요. 제가 김치는 다 썰어왔는데 여기에 참기름 이렇게 부었거든요. 섞어주고 부족하면 요거 참기름 좀더 넣으려고요. 이것도 여러분이 자주 물어보시는데 브리즈 웍스 거. 양념 박스예요. 참기름. 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 저는 그때 세트로 이 병도 다 같이 있었던 것 같은데 집에서 좀 참기름 많이 해왔었으니까 조금만 여기에 이제 그 김치 양념은 취향껏 해주셔도 돼요 약간 설탕 더 넣으셔서 달게 해도 되고 애들은 씻은 김치에다 그냥 참기름만 해가지고 김에다가 쌓아주시면 또 좋아요 맛있어 잘 먹어요 우리 조카들도 진짜 잘 먹었어 벌써 군침이 돌아 안녕하세요. 조금 부족하려나? 제일 맛있어요. 근데 저희 집에 흰 쌀만 없었어. 너무 좋다. 불좀 보고. 이렇게 잡곡밥이에요 잡곡밥 와 흰쌀밥이 진짜 맛있는데 햇반으로 먹을까 고민을 몇 번을 했었거든요 근데 그냥 이렇게 먹자 김치를 많이 넣는 것이 포인트예요 이제 쉘터의 난로 조합으로 가지고 다녀야 되는 그런 날씨입니다. 화목 난로도 다 꺼내면 좀 망가졌네. 
그래서 이걸 썰지 않고 그냥 이렇게 손으로 자꾸 뜯어 먹어요. 근데 이거는 뒤에 꽁대기가 이렇게 김치가 튀어나올 수 있거든요. 조심해야 돼. 진짜 김치도 되게 알맞게 익은 거여서 옛날에 그 먹었던 추억의 그 맛이 나요. 음. 음. 자식들이 다 나와서 살지 않고 한 집에서 내네 식구 다 살았을 때 먹었던 맛이에요 그때 그 추억으로 먹으니까 더 맛있어요 음 진짜 순삭 옛날 생각나고 너무 좋다 하나 또 있지요 음 너무 좋다 아 진짜 빨리 먹게 되니까 너무 아쉽다 지금 이제 동생은 또 캐나다 가 있으니까 저희 네 식구 다 모이기가 진짜 어렵잖아요 오랜만에 너무 맛있게 먹었다 <웃음> 여러분 이걸 가져왔어요 이거는 이것도 집탑의 세트 실리콘백인데 돼지감자 <웃음> 제가 이런 티류 마시는 거 좋아하잖아요 그래서 돼지감자는 맛이 고소하고 좋아서 겨울철에 약간 따뜻하게 해서 먹기 좋거든요 이거를 가져왔어. 그러니까 요 티하고 아까 고구마 잘된것 같던데 요거 하고 그래서 먹을게요. 먹어봐야 한번 헹군 돼지 감자를 넣고요. 푸아. 됐어. 따뜻한 물 남은 거는 여기에다 또 부어. 이렇게. 되게 많아가지고 아이고야 
여러분 저 다음에 한번 음. Q&A를 찍어보고 싶은데 여러분 저한테 혹시 궁금한 거 있으세요? 제가 워낙 그냥 TMI로 이것저것 말을 많이 하는 편이어가지고 없어질 것 같긴 한데 혹시 궁금한 거 있으면 댓글로 남겨주시면 제가 계속해서 모아놨다가 한번 Q&A 영상을 찍어보려고요. 그러니까 밤고구마인가 봐. 꽉 찼어. 엄청 뜨겁다. 오늘은 다른 쪽에 좀 사람들도 좀 있어가지고 이거를 할 거예요. 근데 이건 분명 펠리세이드의 맞춤 제작인데 좀안 맞는 것 같아. 티 한잔이 진짜 쌀쌀한 가을 날씨하고 너무 잘 어울려요. 따뜻한 걸로 바꿔 입었어요. 그리고 목 부분... <웃음> 이게 뭐야? 목 부분이 진짜 추운데 이게 제가 옷이 큰 사이즈 옷이거든요? 남편 입는 사이즈 옷이라 <웃음> 저한테 좀 커요. 9시간 정도 사용할 수 있다고 나오는데 제가 오늘 차로 일찍 들어왔기 때문에 좀더 여유 있게 사용하려면 추가 배터리를 같이 연결해 줘야 될것 같아요 우리 옛날에 모니터 이런 걸로 다그 추가 모니터 연장했었지 않아요? 요즘은 다 HDMI 케이블이지만 그게 나 옛날 생각나 추가 배터리를 연결해주면 얘도 이렇게 전원 버튼이 있어요. 그래서 사용할 수 있습니다. 음. 여러분 씻고 왔고 소매로 물이 흥건하게 젖어가지고 아주 찝찝해요. 오늘 가져온 거는 로즈마리 오일이에요. 여러분 여러분은 여러분은 캠핑 채널 말고 어떤 거 주로 유튜브로 보세요? 저는 여러분이 다제 또래고 막 이래가지고 궁금하더라고요 어떤 거를 주로 보는지 저는 먹방도 자주 보고 근데 먹방은 또 이게 안 좋아하시는 분들도 있더라 안 보시는 분들도 많더라고요 근데 사실 그런 먹방이라기보다 요리하고 관련된 먹방은 봐요 근데 요리 안 하고 먹기만 하는 먹방은 또안 봐요 <웃음> 그리고 요리하는 채널 굉장히 좋아하고 그 다음에 젊은이들 자취하는 요리 있잖아요 저는 주로 요리하는 거 거의 요리하는 거 보는 것 같아요 유튜브로 보면은 음, 책 관련된 거좀 보고 캠핑은 옛날에는 진짜 자주 봤는데 요즘은 많이 안 봐요. 시간에 따라 그런 것도 좀 바뀌기도 하죠. 음. 그래서 여러분은 어떤 거 자주 보는지 좀 궁금하더라고요. 여러분 잘 자요. 우리 내일 아침에 만나요. 내일 아침에 불멍도 하고 오래오래 잘 같이 있어요. 히 전기장판 19시간 너무 든든합니다. 그럼 몇 시간 잘지 모르겠지만 안녕. 여기 조명이 또 하나 있지요. <웃음> 빠빠이. 
굿모닝 여러분 지금 커피 한잔 먹고 고구마 해놓으려고요 잠자에서막물 나온다 고구마는 하나 거의 익은 것 같기는 해요. 음, 좀 들리겠어요. 좀 들리고. 아침에 고구마하고 양송이 스프하고 먹으려고 해가지고 양송이 스프를 끓일 건데 얘를 한번 라면으로 쓰고 나니까 어, 요리용으로도 괜찮다 그 생각이 들어서 그냥 챙겨오긴 했거든요. 그러니까 뭐 얘. 얘 써야지 귀엽더라고요 주전대에다가 하니까 일단 담고요 이거를 찬물에 먼저 얹어 이번 고구마는 살짝 탔어요. 아까 마주친 구독자분 이거 드릴 거예요. 저는 설거지 하고 올게요. 철수 준비하시나 봐요. 뻘트야겠다. 이 안쪽에다가도 다음 주는 루프탑에서 잘 예정이에요. 해놓을 거예요. 추가 배터리. 제 가방이 비슷해서 제가 요거는 빨간색 요걸 붙여놨습니다. 설거지하고 한 그릇들 닦아서 말려. 행주를 이렇게나 막 가지고 왔거든요. 네, 민우입니다. <웃음> 얼마 전에 만났었는데 캠핑장에서 행주 생활하기 실천을 하라고 하라고 얘기해가지고 저도 물티슈를 되도록이면 안 쓰고 싶어하는 사람이라 행주를 이번에는 챙겨왔어요. 가져온 행주들로 물기만 닦고 다시 넣어줄. 얘네는 <웃음> 불구덩이 들어가네. 근데 내부는 <웃음> 여기 어제 밥 태워가지고 내부가 이렇게 처참해졌고요 <웃음> 얘는 고구마 태워가지고 이 안쪽이 이렇게 됐어요 얘는 행주로 닦을 수 있어 <웃음> 지난번에 그리고 <웃음> 항상 가지고 다니는 미니 겨울에 삼총사로 들고 다니면 너무 좋을 것 같아요. 이거는 집게벌레 시즌이 곧 돌아오니까 그때까지 놔둬요. 이건 아직도 물이 나와요. 어떻게 말려야 돼? 미치겠네. 
요거는 그 파는 곳에서 같이 팔더라고요. 그래서 그거 따로 산 너트 볼트입니다. 여러분 가을 하늘 아래서 따뜻한 캠핑 1박 2일 동안 잘 보냈습니다. 이제 집으로 돌아가려고요. 오늘도 시청 감사합니다. 안녕 아직도 축축해. 아, 진짜 미쳐버리겠네. 얘는 얼추 그래도 마른 것 같은데 얘 진짜 어떡하지 얘? 나를 때리니까 돼?